സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അതായത് ബേസിക് സയൻസിൽ നിന്നും യു വി എസ് എസിന് ചോദിക്കാനിടയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു പോയതാണ് കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്തു പോയതാണ് നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് സയൻസിലെ യൂണിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിലോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും നോക്ക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിത്തു ശേഖരിക്കേണ്ട സസ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രസക്തമല്ലാത്തത് ഏത് ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ആയി നോക്കേണ്ടത് പ്രസക്തമല്ലാത്തത് ഓക്കെ നമ്മൾ വിത്ത് ശേഖരിക്കേണ്ട സസ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അതിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പ്രസക്തമല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ ഗുണനിലവാരമുള്ള സസ്യമായിരിക്കണം ബി നാടൻ ഇനമായിരിക്കണം സി രോഗബാധയില്ലാത്ത സസ്യമായിരിക്കണം ഡി വളർച്ചയുടെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള സസ്യമായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് പ്രസക്തമല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി നാടൻ ഇനമായിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ വിത്ത് ശേഖരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ശേഖരിക്കേണ്ട സസ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആ സസ്യം നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള സസ്യമാവണം രോഗബാധയില്ലാത്ത സസ്യമായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം വളർച്ചയുടെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സസ്യമായിരിക്കണം ഇതാണ് ശരിയായ രീതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രസക്തമല്ലാത്തത് നാടൻ ഇനം ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് അതിൽ നാടൻ ഇനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ ഊർജ രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ വൈദ്യുതോർജം ഗതികോർജം യാന്ത്രികോർജം പ്രകാശോർജം ഇത്തരം കുറെ ഊർജങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഇതിൽ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക വൈദ്യുത ഊർജത്തെ യാന്ത്രിക ഊർജമായി മാറ്റുന്നു അല്ലെ നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ വൈദ്യുത ജനറേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി വൈദ്യുത ഹീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി വൈദ്യുത ബൾബ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൈദ്യുത മോട്ടോർ ഇതിൽ വൈദ്യുതിയെ യാന്ത്രിക ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണം ഉപകരണം ഏതാണ് തീർച്ചയായും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി വൈദ്യുത മോട്ടോർ ഓക്കെ ഓക്കെ വൈദ്യുത മോട്ടോർ നോക്ക വൈദ്യുത ജനറേറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൈദ്യുത ഹീറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൈദ്യുത ബൾബ് അതോടൊപ്പം വൈദ്യുത മോട്ടോർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ വൈദ്യുത മോട്ടോർ ആണ് വൈദ്യുതിയെ യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ തൊട്ട അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിശോധിച്ചു പോയി കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ നടത്തുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന മാവിനങ്ങളിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇനം ഏതാണ് ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ നടത്തുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന മാവിനങ്ങളിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇനം ഏത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് നമുക്കറിയാം താഴെ വേരുള്ള ഭാഗത്തെ സ്റ്റോക്ക് എന്നും മുകളിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുന്ന ഭാഗത്തെ സയൻ എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ ആ ഓപ്ഷൻസിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ അൽഫോൺസ ഓപ്ഷൻ ബി മൽഗോവ ഓപ്ഷൻ സി മൂവാണ്ടൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നീലം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നാടൻ ഇനങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ 
ഒരേ ചെടിയിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏതു മാർഗമാണ് കൂടുതൽ യോജിച്ചത് നമ്മൾ നിരവധിയായ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും ആറാം ക്ലാസ്സിലുമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ അതായത് വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പൂക്കൾ ഒരേ ചെടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹിബിസ്കസിലൊക്കെ അല്ലെ ചെമ്പരത്തിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രൂപം ആ ഒരു മാർഗം ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ മുകളമൊട്ടിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ബി പതിവയ്ക്കൽ ഓപ്ഷൻ സി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഓപ്ഷൻ ഡി കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ ഓക്കെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓപ്ഷൻ എ മുകുളമൊട്ടിക്കലാണ് ശരിയായ മാർഗം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോ മാർഗങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണുക അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ യോജിച്ച രീതി ഏതാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക മുകുളമൊട്ടിക്കൽ ഓക്കെ മുകുളമൊട്ടിക്കൽ ബഡ്ഡിങ് ആണ് ശരിയായ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ മാർഗം ദൻ അടുത്തത് സുസ്ഥിര ഏത് സസ്യത്തിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് നമ്മൾ നിരവധിയായ സങ്കര ഇനങ്ങളും ആ ഇനങ്ങളുടെ പേരും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സുസ്ഥിര എന്നത് ഏത് സസ്യത്തിൻ്റെ സങ്കര ഇനമാണ് ഓപ്ഷൻ എ പാവൽ ഓപ്ഷൻ ബി വെള്ളരി ഓപ്ഷൻ സി വഴുതന ഓപ്ഷൻ ഡി വെണ്ട ഓക്കെ സുസ്ഥിര എന്നത് വെണ്ടയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് ഓക്കെ വെൺ വെണ്ടയുടെ സങ്കര ഇനമാണ് സുസ്ഥിര ദൻ തുടർച്ചയായ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളുള്ള നൂറുകണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗമേത് ഓപ്ഷൻ എ പതിവയ്ക്കൽ ഓപ്ഷൻ ബി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഓപ്ഷൻ സി ലയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കുക ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ചെടിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളുള്ള നൂറുകണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതി ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അത് ഓപ്ഷൻ ബി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴ തൈകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും പരിചയപ്പെട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് നൂറുകണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആണ് ഇതിന് അടുത്ത ചോദ്യം പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരെന്ത് ഇത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് റെഡിയാക്കി ശരിയാക്കി മാറ്റിയ ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരെന്ത് ഓപ്ഷൻ എ അസെറ്റോ ബാക്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി നൈട്രോ ബാക്ടർ സി റൈസോബിയം ഡി ട്രൈക്കോഡോമ ഓക്കെ ഇതിൽ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ദൻ വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനയും എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷി രീതി ഏത് ഇതും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോളായിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഓപ്ഷൻ എ വിളപര്യം ഓപ്ഷൻ ബി ഇടവിള ഓപ്ഷൻ സി പുതയിടൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഓക്കെ വാഴ നനയുമ്പോൾ ചീരയും നനയും അല്ലെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അതിന് ആ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ അത് വളരുന്നതിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികൾ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ആ കൃഷി രീതി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇടവിള ഓക്കെ ഇടവിള കൃഷിയാണ് ഈ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ദൻ അടുത്ത അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം വിളപര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നെൽകൃഷിയുടെ ഇടവേളകളിൽ പയർ ഉഴുന്ന് എള്ള് മുതിര എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വിളപര്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നെൽകൃഷിയുടെ ഇടവേളകളിൽ അല്ലേ പയർ അതോടൊപ്പം ഉഴുന്ന് എള്ള് മുതിര എന്ന് എന്നിവ മാറി മാറി നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഇവയിൽ ഏത് കൃഷിയാണ് മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണം നടത്താത്തത് ഓക്കെ ഏതാണ് ഏത് കൃഷിയാണ് മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണം നടത്താത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ പയർ ഓപ്ഷൻ ബി ഉഴുന്ന് ഓപ്ഷൻ സി മുതിര ആൻഡ് ഡി എള്ള് ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം തീർച്ചയായും 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തിയെടുത്ത് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു